Watchman! Watchman! హలో సార్ మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టే సార్ శేఖర్ అనే వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపేశారు సార్ మీరు తొందర వచ్చాయండి సార్ ఓకే సార్ ఎవరు చంపేసి ఉంటారు పిలిచాను <laughs> పేరేంట అబ్బాయి మోహన్ సార్ మోహన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావా కాదు సార్ ఆపోజిట్ బ్లాక్ లో ఉంటాను అంటే అక్కడ అవును సార్ అక్కడ మరి నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు సార్ ఈ ఫ్లాట్ లేదో గొడవ జరుగుతున్నట్టు అనిపించి వచ్చాను సార్ ఇక్కడ గొడవ జరిగింది అవును సార్ ఏమయ్యా మీరు ఎవరైనా గొడవ విన్నారా సార్ నో సార్ ఐఎమ్ షూర్ ఫోర్ ట్వంటీ సార్ ఈ పక్కన ఉన్న నేబర్స్ కే ఇక్కడ జరిగిన గొడవ వినిపించలేదు కానీ ఎప్పుడో దూరంగా ఉన్న వాడికి గొడవ వినిపించింది వినిపించింది కాదు కనిపించింది నాకు నా విండో నుంచి కనిపించింది ఏం చూసావు సార్ యాక్చువల్లీ మా ఫ్లాట్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చనిపోయి ఉన్నారు ఇది సార్ జరిగింది కాలు విరిగినప్పటి నుంచి ఇక్కడే కూర్చొని అన్ని చూస్తూ టైం పాస్ చేసుకుంటున్నాను సార్ చాలా కెమెరాస్ ఉన్నాయి జాగ్రత్త సార్ ఇలా ఇలా పట్టుకోండి సార్ ఓకే ఓకే సూపర్ గా ఉంది రోయ్ టూ ల్యాక్స్ ఉంటుందా సార్ లెన్స్ బట్టి పైనే ఉంటుంది సార్ 
మార్నింగ్ వాకింగ్ నుంచి వస్తుంటే డెడ్ బాడీ కనిపించేస్తుంది బాడీ పక్కనే ఇతను ఉన్నాడు ఎందుకు రా మాట్లాడ చేశావు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఇక్కడి నుంచి వాడిని అబ్జర్వ్ చేశావు వాడింట్లో ఎవరో లేని టైం చూసుకొని వాడిని మర్డర్ చేశావు ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్ వాట్ కానీ ఒక మిస్టేక్ జరిగిందిరా ఆడి పక్కింటి తోడి నిన్ను చూసాడు అంతే ఇమీడియట్ గా రివర్స్ మాట్లాడ ఆరంభించావే అసలు నేను ఎందుకు చెప్తాను రే అక్కడ ఏదైనా జరిగింది అని నీకు డౌట్ వస్తే నువ్వు ఫస్ట్ చెప్పవలసింది మాకు సార్ అప్పుడు అంత ఆలోచించలేదు చూసానే వెళ్ళాను అంతే నాకు కట్టు కూడా డౌట్ అనిపిస్తున్నాదిరా ఎందుకో మేనేజ్ చేయడానికి దీన్ని నువ్వు క్రియేట్ చేసినట్టు కనిపిస్తున్నది మైండ్ వర్క్ సార్ నాకు వన్ మంత్ బ్యాక్ యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ యాక్టింగ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం పదా సార్ స్టేషన్ ఎందుకు సార్ అలాగే అలాగే సార్ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చేసింది సార్ కత్తితో పడవడం వల్ల హెవీ బ్లీడింగ్ అయ్యి వాడు చనిపోయాడు సార్ ఆ వెపన్ ఇంకా దొరకలేదు సార్ ఆ ప్రైమరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఒక నెరెస్ట్ చేశాం వాడే హత్య చేశాడు అని నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ సార్ అదే ఆ వెపన్ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నాం సార్ అది దొరకగానే కేసు క్లోజ్ చేస్తాం సార్ బట్ అలాగే సార్ జై హింద్ సార్ సార్ ఇది ఎవరు చేశారో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం చేయలేదు సార్ ప్రతి హంతకుడు ముందు ఇలాగే అంటాడ్రా తర్వాత నువ్వే ఒప్పుకుంటావు ఎవరు పిజ్జా సార్ చంపేవరా నువ్వు తప్పించుకోలేవు రోయ్ ఆ కత్త ఎక్కడ ఉందో చెప్పరా నాన్న సార్ కత్తి నేను దాచడం అయింది సార్ అసలు ఆయన నేనెందుకు చెప్తాను ఆయనకి నాకు గొడవలే కాదు పెద్దగా పరిచయం కూడా లేదు సార్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకోపోతే నేనే కత్తికొని దానికి బ్లడ్ రాసి నీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకొని ఈ మర్డర్ నువ్వే చేసావని కోర్టుకి సబ్మిట్ చేసి కేసు క్లోజ్ చేస్తాను రోహి పనైపోయిందా నువ్వు ఏం చేస్తావో తెలియదు చంపేయాలా అయ్యో అలా కాదు సార్ సార్ వీడు ఎవడో ఎక్కడుంటాడో ఇమీడియట్ గా పట్టుకుని హాఫ్ అన్ అవర్ లో మన స్టేషన్ లో ఉంటాడు వాడికి తిరిగి ఏ సంబంధం లేదు సార్ నన్ను పంపించమంటే వాడిని తీసుకొస్తాను అంటే నేను సార్ కాదు ఇదేదో బాగుంది కదరా ఆ బాగుంది సార్ ఇది వాడితే స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది ఏంట్రా తెలియదు సార్ డీజే ఆడియో ఫంక్షన్ లో బన్నీ వాడుతుంటే చూసుకున్నాను సార్ ఇక్కడికి నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారు సార్ బిస్కట్ తిను మైదా ఉంటది వద్దు సార్ అచ్చుడు రే బా నువ్వేట్రా ఇక్కడ వాడండి సార్ ఇక్కడ వాడు మర్డర్ చేశాడు ప్రీ ప్లాన్ గా ఇంకోటి చేయించాడు ప్రూఫ్ లేకుండా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు సార్ కరెక్ట్ కాదు అవును కదా ఒక హెడ్ సార్ ఆ ఫోన్ ఇరా అది ఐఫోన్ సెవెన్ సార్ ట్వంటీ త్రీ మెగా పిక్సెల్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వెరీ ఎఫిషియన్ ఫోన్ యాక్చువల్లీ మీకు తెలీదా ఐఫోన్ సార్ 
మాకు తెలుసు నేను అడిగింది ఈ కన్వర్జేషన్ ఏమిటి అని ఏమో సార్ అందులో ఇది ప్రూఫ్ ఏంటి సార్ అరే ఇది చూసేవా ఇది ప్రూఫ్ అంట నేను చదివిదా పని అయిపోయిందా ఆ పనిలోనే ఉన్నాను నెల రోజుల నుంచి ఇదే చెప్తున్నాం నీ వల్ల కాకపోతే చెప్పు వేరే వాళ్ళని చూసుకుంటా రేపు పొద్దున కల్లా అయిపోతుంది నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు చంపేయాలి ఎందుకురా చంపన్నావు అది సార్ కాన్వర్జేషన్ అది మీరు కరెక్ట్ కరెక్ట్ చదివారు కానీ ఆ డిక్షన్ మోడ్యులేషన్ అది కాదు సార్ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను చదివి వినిపిస్తాను సార్ ఒరే హెడ్ సార్ మనకి చదవడం రాదంటారా చదువమ్మా రై పని అయిపోయిందా నేను రోజు చెప్తున్నాను రా ఆ పనిలోనే ఉన్నాను రా నీ వల్ల కాకపోతే చెప్పరా బాబు వేరే వాళ్ళని చూసుకుంటా రే పొద్దున కల్లా అయిపోద్దురా అరే నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు కానీ చంపేయాలరా సార్ ఇది మటర్ గురించి చేస్తున్న చాట్ కాదు సార్ మ్యారేజ్ ఆల్బమ్ గురించి చాటింగ్ ఇక్కడ చంపేయాలంటే కసా కసా పొడిచేయడం కాదు సార్ మ్యారేజ్ ఆల్బమ్ అద్దిరిపోవాలని ఇప్పుడు అమ్మడు లెట్స్ టు కుమ్మడు అంటే అమ్మడు లోపటేసి ఫట 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 కుమ్మడం కాదు సార్ అమ్మడు తెలుగు భాష గొప్పతనం అదే సార్ సూపర్ 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 ప్లేజర్ సార్ అవునరా ఆల్బమ్ అంటే ఫోటోలన్నీ అంటిస్తారు అదే కదరా అవును సార్ మరి ఆల్బమ్ కి ఈడికి సంబంధం ఏంట్రా సార్ వాడు ఫోటోగ్రాఫర్ సార్ వాడు పీసీ శ్రీరామ్ అంత అవుదాం అనుకున్నాడు సార్ లక్ చాలా ఉంది సార్ కానీ టాలెంట్ లేదు అంతే అందుకే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ పెళ్లిలకు వీడియోలు ఇస్తూ బతికేస్తుంటారు సార్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ నా పెళ్లికి వీడియో తీసారు సార్ వాడు అవునరా పిసి శ్రీరామ్ అంటే మా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ శ్రీరామేనా అమ్మా వెళ్ళి చీర మార్చుకురండి నీ స్పిన్నర్ ఇక్కడ ఇదిగో తీసుకో ఇప్పుడు అక్కర్లేదురా స్ట్రెస్ లేదుగా నేను చెప్పేది వింటే స్ట్రెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకు పెళ్లి కూతురికి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో లవ్ స్టోరీ ఏమైనా ఉందా అలాంటివి ఏం లేవరా మట్టిలో మాణిక్యం నా జమ్ము వాళ్ళు అలాగే చెప్పారు కానీ ఉంది ఏం మాట్లాడుతున్నావురా వాడు ఇక్కడ కూడా వచ్చాడు ఎవడు ఎక్స్ అంత లేదు ఇదిగో చూడు టెన్ ఫిఫ్టీన్ కి తీసిన ఫోటో అమ్మాయి మొహం ఎంత డల్ గా ఉంది టూ మినిట్స్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే టెన్ సెవెంటీన్ కి తీసిన ఫోటో సడన్ గా బల్బ్ అంత బ్రైట్నెస్ నేనే కనుపెట్టే ఉండొచ్చు గానీ మధ్యలో టెన్ సిక్స్టీన్ దాకా రీవైన్ చేస్తే వాడు ఎంట్రీ ఉంది మళ్ళీ టెన్ నైన్టీన్ కి వెళ్తే వాడు సైగల్ చేస్తున్నాడు టెన్ ట్వంటీ నుంచి అమ్మాయి మొత్తం నవ్వుతూనే ఉంది టెన్ థర్టీకి ఈయన చీర మార్చుకోమని అమ్మాయిని పైకి పంపించారు టెన్ థర్టీ ఫైవ్ కి వాడు కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు టైం ఎంత వెళ్ళిపోయింది కొంచెం క్లాస్ గా ఉంటుంది అలా చెప్తున్నా అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది లేచిపోయిందా ఈ మాత్రం దానికి పెళ్లి మాట్లాడుతున్నావు మా అమ్మాయి అలాంటిది కాదు నువ్వు చాలా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నావు కరెక్ట్ అనాల్సింది మీ అమ్మాయిని కాదు అలా దరిద్రంగా పెంచినందుకు అడ్డగాడిలో ఉన్న నేను చెప్పు తీసుకోండి రెచ్చిపోకు వాడు సైగల్ చేసింది వెనకున్న ఈ ఆంటీకి ఫోటో చూడు నువ్వే అనవసరంగా అపార్థం చేసుకున్నావురా నేను ఇట్ వాజ్ అోక్ ఇట్ వాజ్ ఎ బ్రాంక్ 
ఉంటాయి <laughs> చూడమ్మా ఏడుస్తూ కూర్చుంటే కేసు క్లోజ్ అయిపోదు కాకి అన్నం పెట్టినంత మాత్రాన ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగదు ఎందుకంటే ఇది నార్మల్ డెత్ కాదమ్మా మర్డర్ మీకు న్యాయం జరగాలి అంటే మాకు కోపరేట్ చేయండి ఆ మోహన్కి మీ ఆయనకి సంబంధం ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన గొడవలు అలాంటివేవేనా అలాంటిదేం లేదండి ఆయన ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకునే రకం కాదు సార్ ఎవరిని అడిగినా ఆయన చాలా మంచి వాడని చెప్తున్నారు అలాంటి ఆయన ఎవరు చెబుతారు సార్ ఒరే ఫోర్ ట్వంటీ సార్ మహాత్మా గాంధీ కంటే మంచోడు మన దేశంలో ఇంకెవరైనా ఉన్నారా లేదు సార్ అలాంటి మహానుభావుణ్ణే చంపేశారు ఈ శేఖర్ గీకర్ అందరి అంతరా పదా మోహన్ ఫ్లాట్ కెళ్ళి చూద్దాం ఓకే సార్ ఫోర్ ట్వంటీ సార్ వెళ్ళి ఇల్లంతా వెతకండి ఓకే సార్ వెతకండి రాజిటల్ సినిమాటోగ్రాఫీ హరే కృష్ణ హరే రామ సార్ ఈ అమ్మాయి అప్పుడప్పుడు ఇతను ఫ్లాట్ కోస్తుంటా సార్ సార్ ఒకసారి శేఖర్ సార్ ఫ్లాట్ కూడా వెళ్ళటం చూశాను సార్ శేఖర్ ఫ్లాట్ ఫోర్ ట్వంటీ పదండి రా సీతారాం బోలో జయ సీత జయ సీతారాం బోలో జయ ఇప్పుడు అర్థమైందిరా నువ్వు వాడిని ఎందుకు చెప్పావని దీనికోసమే కదా భారతం నుంచి బాహుబలి దాకా అన్ని అమ్మాయి కోసమే జరిగాయి నువ్వు అందుకే చంపావు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి సార్ నేను అమ్మాయి చేయలేదు సూపర్ యాక్టింగ్ రా ఆ అమ్మాయి ఆ ఫ్లాట్ లోకి వెళ్ళడం ఆ వాచ్ మ్యాన్ చూశాడు రా యూ సార్ తనని పంపించిందే నేను నువ్వా అవును సార్ నన్ను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అక్యూస్ లా కాకుండా విట్నెస్ లా చూడండి ఏం జరిగిందో మీకే క్లారిటీ వస్తుంది ఫోర్ ట్వంటీ ఆకలిస్తున్నది ఉప్మా చేయించితే అమ్మాయి కాళ్ళ నొప్పిలో చెప్పురా ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ సార్ సుకుమార్ మారుతి పూరి జగన్ లాంటి డైరెక్టర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ లు పెట్టారు అవి వాళ్ళకి ఎంత ఉపయోగపడిందో నాకు తెలియదు కానీ నాలాంటి కెమెరామెన్ లకి బాగా హెల్ప్ అయింది చాలా బిజీ అయ్యాను రే రామో లీక్ కట్ చేయి కొంచెం అటు అటు ఇది కూడా కొంచెం ఇటు తిప్పండి ఆర్టిస్ట్ ని పిలవండి ఆర్టిస్ట్ పిలవండ్రా
హాయ్ బేబీ ఇప్పటిదాకా నీకు చాలా మంది అమ్మాయిలు ప్రపోజ్ చేసి ఉంటారు నీ అందం అలాంటి నీకెంత మంది ప్రపోజ్ చేసినా నువ్వు మాత్రం నన్నే లవ్ చేయాలి యో మై డ్రీమ్ బాయ్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ డైలాగులు కూడా ఆడే రాసుకున్నాడు అన్న ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ మహేష్ ఐ లవ్ యూ మహేష్ ఏంటో ఎలా చేస్తుంది యాక్టింగ్ వచ్చా వచ్చా డబ్స్ మ్యాచ్ లో సూపర్ చేస్తుందన్న అందరు జూనియర్ సమంత అంటారు నువ్వు నాకు చాలా నచ్చావు కార్తీక్ ఐ థింక్ ఐమ్ ఎన్ లవ్ విత్ యూ నేను అలిగాను బుంగమూతి పెట్టాను ఐ హర్టు సమంత అంటే అన్నారు ఐ లవ్ యూ ఏ నోట్ చింగ్ నోట్ చింగ్ నేను చెప్పానుగా ముందుగానే నోట్ చింగ్ అని ముట్టుకోడాలు పట్టుకోడాలు ఉన్నావు అని చెప్పేసి ఏ ఎక్కడ ఏ డైరెక్టర్ ఏంట ఇది సారీ అన్న సారీ అన్న మళ్ళీ రిపీట్ అవుదన్న సారీ అన్న సరే యాపిల్ జూస్ చెప్పు అలాగే అన్న మధ్యలో వీట వర్ర గెస్ట్ అపియరెన్స్ దాని బాయ్ ఫ్రెండ్ అన్న హీరో కన్నా వీడు వరక్ష నిక్కోయింది అన్న సారీ అన్న సరే నెక్స్ట్ షాట్ ఏంటో చెప్పు నెక్స్ట్ షాట్ ఏంటంటే హీరోకి టైట్ క్లోజ్ అన్న టైట్ ఆ టైట్ కట్టర్ బెటర్ ఆ 1 నిమిషం అన్న ఇప్పుడు అమ్మాయి ఎలా చెప్పింది కదా ఆ షాట్ కి హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇవ్వు ఓకేనా ఓకే రెడీ రెడీనా రోలింగ్ యాక్షన్ అబ్బా అమ్మాయి నీకు ఐ లవ్ యు చెప్తుందిరా ఆ కన్నింగ్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఏంట్రా ఓ బంజి పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోకి పోస్ ఇస్తావా ఆ వచ్చు ఇవ్వు అలానే ఓల్జీ ఇది ఓకే చేసుకోరా వీడికి ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రావు ఓకే అన్న నెక్స్ట్ షాట్ నువ్వే తీసుకో వాడికి ఎవరు తీసినా ఒకటే అన్న 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 ప్లీజ్ అన్న బిజినెస్ చేయాలంటే ధైర్యం ఉండాలి నీకు అది లేదని ఆ వీడియో చూస్తే అర్థం అవుతుంది మార్నింగ్ నుంచి ఒకటే ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి ఆన్సర్ చేయలేక చచ్చిపోతున్నాను అయినా నువ్వు దూకాలంటే ఇంట్లో కిటికి ఉంది కదే మళ్ళీ గండి పెడదాకా వెళ్తాం దేనికి హలో హలో సుబ్బారావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అదంతా నిజం కాదండి ఈ మధ్య యూత్ అంతే యూట్యూబ్ లో వ్యూస్ కోసం పిచ్చి పిచ్చి వేషాలన్నీ వేస్తున్నారు ఇది అలాంటిదేనండి అలాగే అలాగే ఉంటాను 
వింటున్నావా ఈ మధ్య జియో సిమ్ కొనుక్కున్న ప్రతి వ్యధవా నాకు ఫోన్ చేసి సలహాలు ఇస్తున్నాడు నా కర్మ చేతుల్లో <laughs> 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 మీలో బాస్ ఎవరు నేనే బాస్ నువ్వా రే నా గురించి చెప్పరా హలో మేడం అన్న జూ నీకు అవులేగా లెక్కుంటాడు కానీ మటన్ తిన్న తీజీగా మర్డర్ చేశాడు ఇంతకీ ఓన్లీ చంపాలో చెప్పు వేణి చంపాలి వార్నింగ్ ఓకే మరి మటర్ ఒకటి చేస్తాడు ట్వంటీ కే వస్తాయనా ట్వంటీ కే అంటే మేడం ట్వంటీ కే కి ఒక బైరా ఇచ్చి డిచ్చా కొడతాం అంటే రే ఇట్రా చెప్పనా ఇదే వీటితో కాలు ఎరగొడతాం ఏం లేదు మేడం మొన్న ఒక రేట్లు నార్మల్ గా నుండి ఈ మధ్యనే పెంచినాం జిఎస్టీ జిఎస్టీ ఎఫెక్ట్ మేడం రే ఈ చిల్లరతో ఛాయ్ తెప్పించిన సరే అన్న మిగతా రేపిస్తావా అవసరం లేదు కాళ్ళు వెరుగు కొడితే చాలు ఇంతకాడు ఎక్కడ ఉంటాడు గచ్చి బౌలి ఫేస్బుక్ లో వాడు అడ్రస్ ఉంటుంది పాట మార్చిన మూడు పాటలు రే మౌనంగా మనం ఎదగలేవలే కానీ పాట మార్చిపే ఆడు వచ్చాడు పండి తీరా క్రైమ్ ఎలా జరిగిందో చెప్పురా అంటే కామెడీ చెప్తా వింట్రా ఆ యాక్సిడెంట్ తర్వాత కాలు వేరే కొట్టుకుని అలా విండో ముందు కూర్చోవాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇలా మీ ముందు క్రిమినల్ గా నిలిచోవాల్సి వచ్చింది ఈ కాలు కాదు కొంచెం ఇటుంటే పెట్టారేమో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఎవరు కావాలనే చేశారు రా అయినా నాకు శత్రువులు ఎవరు రా శత్రువులు ఎవరుంటారా నీ గెస్ కి సిక్స్ సెన్స్ కి ఎంతమంది జీవితాలు బలైపోయాయో తెలుసా వాళ్ళను ఎవరో ఒకరు చేసి ఉంటారు కనీసం మీరు ఎన్ని నెలలు అయినా ఏమి ఆలోచించకుండా ప్రశాంతంగా బతుకు అంతేగాని నాకు వాణ్ణి చూస్తే ఏదో అనిపిస్తుంది వాణ్ణి చూస్తే ఏదో అనిపిస్తుంది పిచ్చి పిచ్చి గెస్ట్ లేసావు అనుకో నేనే చంపేస్తా 
Iya, iya, iya. Side love and water. చెప్పండి చెప్పండి యా 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 అడ్రస్ మై హోమ్ అపార్ట్మెంట్స్ ప్లాట్ నంబర్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ డోర్ నంబర్ లెవెన్ అండి ప్లాట్ నంబర్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ గజిబౌలి అంటే <laughs> హలో క్రిటికేర్ హాస్పిటల్ మీకు అసలు బుద్ధుందా ఫిజియోథెరపిస్ట్ ని పంప్ అంటే సైకోని పంపారు ఏంటి ఆ అమ్మాయి పని రాదా రివ్యూ కావాలా ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండి ఆ అమ్మాయి వల్ల వారంలో పరిగెడతానేమో అనిపిస్తుంది ఏంజల్ అండి ఏంజల్ ఓకే మీ గురించి స్టార్ట్ చేద్దామా అంటే సండే కదా హాలిడేనేమో ఈ రోజు హాలిడే అక్కడ అందుకే రోజంతా మీ దగ్గరే ఉందామని డిసైడ్ అయిపోయా రోజంతా ఓ వీళ్ళు మందు పెట్టారా మళ్ళీ చిన్న 
ఛాన్స్ ఉన్నట్టుంది సర్లాకాబు ఆ ఫ్లాట్ అయినా ఆయన ఏంటి ఆయనకైనా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు బాబు ఫారెన్ లో సెటిల్ అయ్యారు ఐదేళ్ల నుండి ఈయన అక్కడికి వెళ్ళింది లేదు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చింది లేదు ఒంటరిగా ఉంటాడు తనలో తానే ఆలోచించుకుంటూ ఇలా పిచ్చోడైపోయాడు బాబు అంటే కొడుకులు ఇక్కడే ఉన్నట్టు గుమించుకుని మాట్లాడుకుంటానా అక్కడ ఆ ఫ్లాట్ లో ఉన్నారు కదా ఆయనకి ఇచ్చే ఓకే సార్ ఓకే సార్ టిఫిన్ అక్కడ పెట్టేయండి ఆ నంబర్ తెచ్చాను సార్ తీసుకోండి నంబర్ మీకెందుకు సార్ మీకెందుకు సార్ మరి నాకెందుకు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకండి యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ఆ యూట్యూబ్ వీడియో తీసి పెట్టింది నేనే మీకు తెలిసిపోయింది కదా అందుకే కదా ఫిజియోథెరపీ అని చెప్పి ఫిజికల్ టార్చర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఓ మర్చిపోయాను దిస్ ఇస్ యువర్స్ నాకెందుకు మీ యూట్యూబ్ వీడియో ట్రెండ్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని డబ్బులు వచ్చాయి అందులో మీ వాట కూడా ఉంది కదా ఇదేంటి మీ ట్రీట్మెంట్ కి వన్ లాక్ అయింది కదా అయితే ఆ యాక్సిడెంట్ చేయించింది నేనే ఈ ట్విస్ట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎరా ఎప్ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది మనకి యాక్సిడెంట్ అయింది ఏ మనస్పర్థ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంది రా బాబు వదిన ఎక్కడ ఉంది వదిన కాదు సిస్టర్ సరే సిస్టర్ ఎక్కడ ఉంది పుట్టింటికి వెళ్ళింది పుట్టింటికి వెళ్ళింది పెళ్ళ ఎన్ని రోజులు అయింది వన్ మంత్ అయింది రా మొన్న కేక్ కూడా కట్ చేసాం అప్పుడేనా రే నువ్వంటే ఇష్టమే కదా చాలా ఇష్టం రా నాకు క్యూటీ పాయింట్ అది ఎలా ప్రాబ్లం ఏం లేదుగా అసలు నువ్వు మంచిమే నారా ప్రసాద్ నా మీద పడిపోతావు ఏంట్రా అదే ఆయన మీద జరిగిన ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సార్ వాడు ఎక్కువ ఆలోచించవద్దన్నాడు కానీ నేను మాత్రం దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నా అప్పటి నుంచి ఆ ఇంటి మీద దృష్టి పెట్టాను అదెక్కడుంది తప్పుకో చూపిస్తా అదిగో అక్కడుంది ఏ ఏంటి వాడిని ఉండు మా డాడీతో చెప్తాను నేను చెప్తా ఏమని చెప్తా పక్కింటంకల్ వాచ్ దొబ్బేశావా మీ డాడీ పాకెట్ లో మనీ కొట్టేశావా ఇవన్నీ ఎక్కడ దాచావని కూడా చెప్తా అయినా ఇవన్నీ నీకు తెలుసు 
తెలుసా ఈ మ్యాటర్ అక్కడ పోస్ట్ చేసావనుకో నీ మ్యాటర్ కూడా ఓపెన్ అయిపోద్ది పర్లేదా సర్లే గాని నా విషయం నువ్వు చెప్పకు నీ విషయం నేను చెప్పను డీల్ ఓకేనా డీల్ ఓకే అయినా నువ్వు అక్కడికి ఎందుకు చూస్తున్నావు నాకు అర్థమైందిలే ఎందుకు ఆ పైన ఫ్లాట్ లో ఉన్న అమ్మాయినేగా ఆ పక్కింటి ఫ్లాట్ వాడే మూడేళ్ల నుంచి ట్రై చేస్తున్నాడు ఆడికే పర్లే ఇంకా నీకేం పడుద్ది కావాలంటే చూడు ఇప్పుడు కూడా లైన్ వేస్తున్నాడు చాలు <laughs> ఇప్పుడు చూద్దాం ఎంతసేపు చదువుతుంది ఏం రాసావేంటి మంచి డెప్త్ ఉన్న పదాలు రాసాను చదివితే ఎవరైనా పడిపోవాల్సిందే ఆ ఫ్లాట్ అతనితో మాట్లాడుతుంది ఏంటి అవును వాడు రాసినట్టే కదా రాశాను అందుకే చూస్తుంది వాడు త్రీ ఇయర్స్ గా లవ్ చేస్తున్నాడట కానీ ప్రపోజ్ చేయడానికి ధైర్యం లేదు అందుకే వాడి ప్లేస్ లో లెటర్ రాసి వాడిచ్చినట్లు నేను పంపించాను కాసేపట్లో ఎస్ అనో తెలిసిపోతుంది ఎస్సే అనుకో నేను రాశాను కదా నాకు రోజు ఇలా లోపలే కూర్చొని పిచ్చెక్కిపోతుంది నన్ను బయటికి తీసుకెళ్తావా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు లిఫ్ట్ వైర్ అలా ఎలా తగ్గిపోద్ది ఇది ఏమైనా పాత కన్స్ట్రక్షన్ 
అప్పుడు ఒకసారి ఆయన్ని చంపడానికి ట్రై చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రై చేశారు ఇది జరిగింది లక్కిలి ఆయన లక్కిలి ఆయన లిఫ్ట్ లో లేరు కాబట్టి వెయిట్ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఇద్దరు బతికారు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అదేదో యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది నీకు అర్థం కాలేదు ఒకే వారంలో రెండు సార్లు అలా ఎలా జరుగుద్ది ఎవరో ఆయన్ని చంపడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఆయన లైఫ్ డేంజర్ లో ఉంది ఇది ఎలాగైనా ఆయనకు చెప్పాలి నువ్వు మరీ ఫూలిష్ గా ఆలోచిస్తున్నావు ప్రతిది బూతద్దల్లో పెట్టి చూస్తున్నావు అందుకే నీకు అలా అనిపిస్తోంది ముందు నువ్వు ఆ కిటికీలను చూడడం మానే వెనక టెంపుల్ ఉంది చూడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఏంటి మళ్ళీ నైట్ అంతా చూస్తూ కూర్చున్నావా కేర్ఫుల్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి హాయ్ యాక్చువల్లీ నా కొడుకు మీ కెమెరా తీసుకువచ్చేసాడు ఇచ్చేద్దామని వచ్చాను తీసుకోండి సారీ అండి బాయ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడగాలండి చెప్పండి అడగండి బిగ్ బాస్ ఏ టైంకి వస్తుందండి ఐడియా లేదండి ఐఎమ్ సారీ నో ప్రాబ్లం సరే అండి బాయ్ బాయ్ నువ్వు అసలు కూడా ఫాస్ట్ ఏంటి నువ్వు టెన్షన్ పడి వాళ్ళని కూడా టెన్షన్ పెడతావా వదిలేమని చెప్పాను కదా నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏం జరగదు లైట్ తీసుకో అంటే వీడే చంపడానికి ఫాలో అవుతున్నాడు ఏమైంది ఈ కారే దిస్ ఇస్ ద కార్ ఇప్పటికైనా అర్థమైందా బట్ నువ్వు షేక్ అని కదా చంపడానికి ట్రై చేస్తున్నారని చెప్పావు కదా కానీ దీంట్లో పిల్లోడే ఉన్నాడు
కట్టాలన్నాయి కూర్చోండి ఇప్పుడు చెప్పండి అదే సార్ మీ అబ్బాయి చనిపోయాడు కదా సో అది యాక్సిడెంట్ కాదు సార్ మాడ మీకే అర్థమవుతుంది పోయినప్పుడు కూడా నేను ఈ కార్ ని చూసాను సార్ ఈ విషయం మీకు ముందు చెప్పాలనుకున్నా కానీ అసలే బాధలో ఉన్నప్పుడు చెప్పడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పలేదు సార్ 
ఇదెవరో కావాలనే మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలని చేస్తున్నారు సార్ యూ హ్యాడ్ పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ మిమ్మల్ని ఏడిపించాలని చూస్తున్నారు ఏదో బాగతో చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్ మీ వల్ల ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా జరిగిందా కొంచెం ఆలోచించండి సార్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎనిమీస్ అసలు సెన్స్ ఉందా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు నా మీద ఎవరో పగ తీర్చుకోవడం ఏంటి నేను ఇప్పుడు దాకా ఎవరికి ఏ హాని చేయలేదు అటువంటిది నా కొడుకుని ఎవరు చంపుతారు చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే నా వైఫ్ కోలుకుంటుంది ఇటువంటి చెప్తే తను తట్టుకోలేదు సార్ ఫ్యాక్స్ ప్లీజ్ మీ టైం పాస్ కోసం స్టోరీలు క్రియేట్ చేసి న్యూస్ చేయకండి మాకట్టు సొసైటీలో కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఉంది మీకు తన్నం పెడతాను దయచేసి నా కొడుకు చావుని ఇష్యూ చేయకండి ప్లీజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ కార్ నంబర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ కానీ తర్వాత నేను చూసిన కార్ నంబర్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ వన్ ఫోటోస్ లో కూడా మనకి అదే కార్ నంబర్ కనిపించింది అంటే వాడు యాక్సిడెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దొరికిపోకూడదని కావాలనే తప్పు నంబర్ ప్లేట్ వేసుకొచ్చాడు సో ఇది కాదు నంబర్ మళ్ళీ ఆ అబ్బాయిని పైన నుంచి తోసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కొంచెం దూరంగా కార్ పెట్టేసి వచ్చాడు అంత జాగ్రత్త పడ్డాడంటే అదే వాడి కరెక్ట్ కార్ నంబర్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ వన్ హే మా అంకుల్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తారు ఆయన అడిగి అడ్రస్ కనుక్కున్నావా కానీ ఇలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అడ్రస్ లో ఉండరు కనీసం వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అయినా ఉంటుంది కదా ట్రై చేద్దాం అందుకే నేను రావద్దని చెప్పాను నేను చూసుకుంటాను కదా ఒకవేళ వాడు అడ్రస్ లో ఉంటే ఏం చేస్తావు నువ్వు ఉంటే నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు అప్పుడు నిన్ను కూడా నేను సేవ్ చేయాలిగా అది కూడా కరెక్టే ఇదే నా అడ్రస్ ఆ ఇదే అడ్రస్ ఛాన్స్ ఏ లేదు ఆ 716 కార్ మీదేనా నా కార్ ఏంటి మేడం ఈ స్కూటర్ తప్ప నాకేమీ లేదు అడ్రస్ మీదే ఉంది కార్ ఉన్న ఇల్లు ఇలా ఉంటాదా మేడం థాంక్ యూ ఇది కాదంట నేను చెప్పానా వాడు కరెక్ట్ అడ్రస్ లో ఉండడు మరి ప్రేమ చేద్దాం తెలీదు హ్మ్ 
रे आप आप रे 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 बोलता हो रे आप एंड आप एंड बंदी पक्का दिए ने ना देखे लाइसेंस आरसी हेलमेट पोल्यूशन चेक कान्नी उन्नई दांतो पार्टी में बंदी के वेरुपल फाइन कुड़ा बंदे आज इकट्ठे तीस के लंडे ने ट्रैफिक रूल्स चल सिंसियर का फॉला होता है आई ने इन्दु कटले नाल उस साल सिग्नल जंप चेस ना दुगु डाउट उन्हें गूगल के लिए सी ये चलाना चोरने फोटो तो जहाँ उन्हें ये इंटी गूगल चूसे दी ना ड्राइविंग को रिच ना टेली दा गूगल लो आड़ी गुरुंस तेल्स को अच्छू ये चलान साइट लो कहलते ना केंद्र को टाइम वेस्ट अनपस्त होंडे हाँ आइना वर सिग्नल जंप जस्ता डन गारंटी इंटी कच्ची दंगा जस्ता डू अरे इसे क्रिमिनल ये नो सार लो तपिंच कोड़ा नहीं कंगार का ड्राइव जेस उन्टेडू शॉट कट लो वेतित टेडू सिग्नल लो जंप जेस बाड़ी के मौत तुम ये डबल आए थे ना तो रुपए फाइन होंगे। देने को सो? अन्य सिग्नल जंचेस ना दिखे। ये सिग्नल जंचेस है डू? कायतबार, आर्टिसी क्रॉसरोड्स, जुबली हिल्स चेकपोस्ट, एसआर नगर एंड कुकरपल। इन्हें नहीं सारे जंचेस है डू? कायतबार रेंडू, आर्टिसी क्रॉसरोड्स ओकटी, जुबली हिल्स � SR Nagar, Kukat Palli, Maximum. Kukat Palli, what time do you jump? At 12.30, evening 4.00, and night 7.15. SR Nagar? Night 10.30, 11.30, morning 9.00, 10.30, 11.30, and again night 12.30. Photos, timings. You can take a look at the photos. That means, you can take a look at SR Nagar, SR Nagar. Nagar, Madura Nagar, Kalyan Nagar. Kalpite 6.5 km radius. This 6.5 km radius, that car will be able to get a car. That's not the case. Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Hey, black car, black car. Stop, stop. Black Honda. Hey, here you go. Come on. Watch it, watch it. संबंधित चेदे ना दोस्तों ना जोड़ू Next page. Oh my God. Phil, 
లిఖింది మాత్రం కాదు చాలా మంది పిల్లల్ని చంపేశాడు వీడు సైకోనా ఏమో కానీ ఇంత ప్లాన్ చేసి చేశారంటే ఖచ్చితంగా ఏదో మోటివ్ ఉంటుంది ఫోన్ వదిలేసి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళి ఉండడు పద వెళ్ళదా అది తీసుకో అది తీసుకో ఓకే పద చెప్పిందంతా నిజమని గ్యారంటీ ఏంటి జూన్ సెవెంత్ అశోక్ అనే అశోక్ కాదు ఆకాష్ అనే అబ్బాయి యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు జూన్ ట్వెల్త్ రమ్య అనే అమ్మాయి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టి చనిపోయింది జూన్ సెవెంటీన్త్ నరేన్ జూన్ ట్వంటీ సెకండ్ కిరణ్ వీళ్ళందరూ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోలేదు సార్ యాక్సిడెంట్ లా క్రియేట్ చేసి వాడు చంపేశాడు కావాలంటే మీ రికార్డ్స్ ని చెక్ చేసుకోండి చిన్న చిన్న పిల్లలు సార్ విత్ ఎర్ హోల్ లైఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ పాస్ట్ ఆర్డ్ హలో నేను మోహన్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ మీ నైబర్ సార్ కొంచెం పేషెన్స్తో వినండి మీతో ఒక టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడాలి దేని గురించి మీ అబ్బాయిని చంపిన కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డరర్ గురించి నా దగ్గర హార్డ్ ఎవిడెన్స్ ఉంది సార్ ఒక టెన్ మినిట్స్ క్రిటి కేర్ హాస్పిటల్లో బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి వచ్చాను ఒక టెన్ మినిట్స్లో అక్కడ ఉంటాను కిందకి వచ్చేయండి షూర్ సార్
शर्म गार ले फ्लोर सर शर्म गार शर्म गार नईन्त फ्लोर नईन् फ्लोर पैक शर्म वर्म विर्म ग थर्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर मर्चिपा डेजर टू डे सर नमें रूपये 
నేను ఇక్కడ నుండి వెళ్ళను ఇంతమంది పోలీసులు ఉన్నారు ఏం కాదు వారు నాతో పాటు నిన్ను కూడా చూశాడు నువ్వు ఇక్కడే ఉంటే నీకు కూడా రిస్కే ఆ రిస్క్ అస్సలు వద్దు దయచేసి బయలుదేరు నేను చూసుకుంటాను పర్లేదు నేను ఐ టేక్ కేర్ నువ్వు వెళ్ళు ఓకే టేక్ కేర్ సార్ వాడు రాడు సార్ ఏదో డ్రామా ప్లే చేస్తున్నాడు మనం అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ సార్ చూసారా సార్ కాయిన్ కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది ఖచ్చితంగా వాడు రాడు సార్ నువ్వైనా ఏం చెప్తావు ఏంటో సర్లే నాకు ఆఫీస్ టైం అయింది ఈ కొత్త హైఫైల్ ఏంది రా స్పిన్నర్ ఈ బే దీనికేం తక్కువ లేదు బాయ్ రా శేషు అడు విశేష్
హలో సార్ హలో మోహన్ ఎలా ఉన్నావు ఐమో ఐమో ఓకే సార్ కేసు ఏమైంది సార్ సార్ వాడు పిల్లలు ఎందుకు చెప్తున్నాడు వాడు వెనక ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా లాన్ ఇంట్రోగేషన్ జరుగుతున్నది టూ డేస్ లో మొత్తం తెలిసిపోతుంది నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో ఇంతటితో ఈ కేసు క్లోజ్ అయిపోయినట్టు ఓకే సార్ ఎవరు ఎస్ఐ వాడిని పట్టించినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ఫోన్ చేశారు థ్యాంక్స్ నీకు కాదు నాకు చెప్పాలి నేను కదా వాడిని కాల్చింది నా వల్లే కదా ఆ కిటికీ ముందు కూర్చున్నా ఇంకా ఈ ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ చేసా ఆయన నాకెందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తావులే శేఖర్ దగ్గర నా నంబర్ ఉంది ఈమె దగ్గర కూడా ఉందేమో నీ ఫోన్ ఇవ్వు నీ ఫోన్ ఇవ్వు ఎందుకలా పంపిస్తున్నా పట్టుకో ఈ మెసేజ్ చూడగానే అప్పుడు రియాక్షన్ చూడు కంగారు పడుతుందా టెన్షన్ అవుతుందా ఎవరు పంపిస్తున్నారని ఆలోచిస్తుందా నేను కాదు నువ్వు ఆమె బయటికి వెళ్ళాక నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళు ఎందుకు చంపిద్దో తెలుసుకుందాం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో క్లూ ఉంటుంది బట్ నేను నువ్వే వెళ్ళాలి కదా నేను వెళ్ళాను బయటికి వెళ్తుంది బయటికి వెళ్తుంది పట్టుకో పట్టుకో నువ్వు త్వరగా వెళ్ళు త్వరగా వెళ్ళు
చూడు సీక్రెట్గా ఏదైనా పనిచేసేటప్పుడు కిటికీలు వేసామా లేదా అని చూసుకోవాలి గోడలకి చెవులు ఉంటాయో నాకు తెలీదు కానీ కిటికీలకి కళ్ళు ఉంటాయి ఎందుకు చంపేశారు ఆయనకి ఏమైనా అఫైర్లు ఉన్నాయా చూడ్డానికి మంచోడులానే ఉంటారుగా పోనీ మీకేమైనా వారు మంచోడేంటి నా కొడుకుని చంపిన దుర్మార్గుడు వారు శేఖర్ని ఎందుకురా చంపావు శేఖర్ని ఎందుకు చంపావు చెవుడా ఫోర్ ట్వంటీ సార్ వీడి చెవుడా అవును సార్ విష్ణుందా అవును సార్ శేఖర్ని ఎందుకు రా చంపావు ఆ చిన్న పిల్లలందరూ చంపిందేనే ఆ శేఖర్ని చంపలేదు ఎందుకంటే ఆడి కొడుకు నాడు చంపించుకున్నాడు మీ అబ్బాయిని చంపింది మీ ఆయన అవును ఆక్రయం చేసింది నేను శేఖరే నా గురించి ఆ మోహన్ చెప్పేస్తాడని భయంతో మాట్లాడటం చేశాను అంతే నువ్వు చెప్తుంది నిజమేనా నువ్వు చెప్తుంది నిజమేనా వారికి బ్రతికే హక్కు లేదు కాబట్టి నేనే చంపేశాను కానీ ఆయన కొడుకుని ఆయనే ఎందుకు చంపుతారు ఎందుకంటే వాడి కొడుకు కాదు కాబట్టి పదహారేళ్ల క్రితమే మాకు పెళ్ళైంది పెళ్ళైన రెండేళ్లకి మాకు బాప పుట్టాడు ఓ రోజు స్కూల్ నుంచి వస్తూ ఉంటాడు చనిపోయాడు అప్పుడు వాడి పేరు మీద పది లక్షల ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు వచ్చాయి ఆ డబ్బులతోనే మేము ఆ ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నాం కొడుకు చావులో వారు డబ్బులు చూశాడు డబ్బులు మనిషిని మృగంగా మారుస్తుంది వాడు అలాగే మారిపోయాడు ఇదంతా చూస్తుంటే చాలా రిస్క్ గా ఉంది సార్ ఇందులో రిస్క్ ఏ ఉందయ్యా అనాథ పిల్లల్ని దత్తత తీసుకుంటాం అందరూ మనల్ని గొప్పగా చూస్తారు బయట వాడిని కాన్వెంట్ లో జాయిన్ చేస్తాం లోపల వాడిపోయిన ఒక ఐదారు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకుంటాం రెండేళ్లు రెండేళ్లు మనం కళ్ళు మూసుకుంటే వాటి వల్ల మనకి ఇరవై లక్షలు వస్తాయి చెత్త నుంచి కరెంట్ వచ్చినట్టు ఈ అనాథల నుంచి మనకి లక్షల్లో ఆదాయం వస్తుంది మీరేం టెన్షన్ పడక్కర్లేదు ఇన్సూరెన్స్ లో యాక్సిడెంట్ లో నేను చూసుకుంటాను మీరు చేయాల్సిందల్లా జస్ట్ వాళ్ళని కుక్క పిల్లల్ని పెంచినట్టు పెంచితే చాలు వచ్చే ప్రాఫిట్ లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైనల్ గా ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి ఈ టీల్ గురించి ఎవరితోనే డిస్కస్ చేయకూడదు మీ భార్యలతో కూడా ఎందుకంటే అమ్మ పేగుని తెంచినంత ఈజీగా అమ్మ ప్రేమను తెంచలేము అర్థమైంది కదా డీకేసు ఈ 
ఈ రోజు నుంచి వీళ్ళు మన పిల్లలు ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం పిల్లల్ని దత్తత తీసుకోవడం వాళ్ళని ప్రేమగా పెంచి కొంచెం కూడా జాలి లేకుండా చంపేయడమే ఒక పనిగా చేసుకున్నాడు ఫోన్ మర్చిపోయి తేడానికి వెళ్ళాము అలా సంతోషంగా ఉన్న ఒక టైంలో రెండు రోజుల తర్వాత సడన్ గా ఒక మార్క్ కనిపించింది నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు రాగా నీకు ఇచ్చేస్తాను అంతవరకు నాకు ఫోన్ చేయకు తర్వాత ఆయనకు నువ్వు ఏదో ఫైల్ ఇచ్చావు ఆయన టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది వాడు ఫైల్ నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి సరిపోయింది అదే పోలీసుల చేతికి వెళ్తే పరిస్థితి ఏంటి ఇందులో నా కొడుకే కాదు ఇంకా చాలా మంది చచ్చారు తీగలాగితే మొత్తం నువ్వు నేను అందరూ జైలుకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది వాడు బ్రతకండం మనకు మంచిది కాదు చంపే వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాను వాణ్ణి మాత్రం వదలాలి అనిపించలేదు ఏంటి నువ్వు ఇంకా పడుకోలేదా ఏంటిది ఇది నీకు ఎలా వచ్చింది ఇదిగో నా కొడుకు చెప్పింది నువ్వే కదా అంతా తెలిసిందా నీకు ఇప్పుడు చచ్చాడు చేస్తా కానా ఓవర్ గా రియాక్ట్ అవకు అయినా వాడు పోతే ఇరవై లక్షలు వస్తాయి తెలుసా రెండు నెలలు పెంచుకున్న కుక్క పిల్ల చచ్చిపోతేనే ఎంత బాధ పడతాం అలాంటిది కురుకులా పెంచుకున్నాం ఇన్సూరెన్స్ ఉంది నువ్వు పోయినా నాకే లాభం రాత్రి మా పక్కింటి ఆవిడతో మా నాన్నకి ఒంట్లో బాగలేదు ఊరుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పాను ఆవిడ కూడా అదే చెప్పింది పోలీసులకి నా మీద అనుమానం రాకుండా ఉండడానికి కారణం ఆ టైంలో నువ్వు అక్కడ ఉండడమే బాడీ పక్కనే ఇతనున్నాడు వాళ్ళు నా మీదకి రారని అప్పుడే అర్థమైంది వాళ్ళు నిన్ను అరెస్ట్ చెయ్యగానే చెప్పేద్దాం అనుకున్నాను కానీ దానివల్ల నా చిన్న కొడుకు మళ్ళీ అనాథ అయిపోతాడని చెప్పలేదు ఈ కేసులో ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో అందరినీ కస్టడీలోకి తీసుకోండి సరే సార్ కానీ అప్పుడే ప్రస్తుత లీక్ చేయండి ఓకే సార్ మరి శేఖర్ని చంపింది ఎవరై ఉంటారు సార్ శేఖర్ని చంపింది కేసు ఇంకా క్లోజ్ అవ్వలేదండి ఆ ఎస్ఐకి పాటికి మీ ఆయన్ని చంపింది కిల్లర్ కాదని తెలిసే ఉంటుంది 
ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆయన ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తాడు జాగ్రత్త కామ్ గా ఉండండి ఈ రోజుతో కేసు క్లోజ్ అయిపోయినట్టు దాని తర్వాత నేను నమస్తే అండి మీ ఫ్యామిలీ ఫోటోనా అవునండి మీ బాబా ఎక్కడా స్కూల్కి వెళ్ళాడా అంటే జనరల్ గా ఈ టైంలో మీరు ఒక్కడే ఉంటారు అన్నమాట ఓ చార్జర్ పనిచేస్తుందా కెన్ ఐ యూజ్ ఇట్ రామ రామ హరే హరే వన్ నాట్ వన్ దీన్ని పట్టుకో ఓకే సార్ ఓ ఫ్రూట్స్ నేను తీసుకోవచ్చా థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూర్చోండి మీ ఆయన గురించి ఒక షాకింగ్ న్యూస్ తెలిసింది మీ పెద్దమ్మాయిని చంపింది ఆయనే అంట కదా అసలు ఆ పిల్లలు మీకు పుట్టనే లేదంట మీ పిల్లలంటే మీకు బాగా ప్రేమ కదా కానీ మీ ఆయన్ని చంపింది మాత్రం ఎవరో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ అవసరం ఎవరికి ఉండొచ్చు కిల్లర్ కా వాడు ఎవరిని ఫ్రీగా చంపడం పైగా మీ ఆయన వాడికి డబ్బులు ఇస్తున్నాడు నో ఛాన్స్ ఎవరు చంపుంటారు అని ఆలోచిస్తుంటే ఆ అవసరం మీకు తప్ప ఇంకా ఎవరికీ లేదని అనిపించింది నేను బాగా ఆలోచిస్తే అదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది మీ నాన్నగారిని చూడ్డానికి బయటికి వెళ్లే టైంలో బస్సులు కానీ ట్రైన్లు కానీ ఏమీ లేవు మరి ఎలా వెళ్దాం అనుకున్నారు హలో 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 మేడం మేడం ఇమోషన్స్ తో మా పోలీస్ వాళ్ళకి ఏమీ సంబంధం లేదు ఎవరు చంపారు ప్రూఫ్ ఏంటి అవి దొరకగానే కేసు క్లోజ్ చేస్తాం మీరు ఒప్పుకుంటే పదండి చూద్దాం ఏం జరిగింది సార్ రండి సార్ సిట్ 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 మోహన్ ఆ రోజు మర్డర్ జరిగినప్పుడు కత్తి చూసానన్న చూడు ఇది అదే కత్త సార్ ఇదే సార్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ షూర్ సార్ పక్కా సార్ సార్ ఎక్కడ దొరికింది సార్ ఇది థ్యాంక్ యూ సార్ ఎక్కడ దొరికింది సార్ చెప్పండి సార్ టేక్ రెస్ట్ సార్ నాకు చెప్పండి సార్ పదం రా సార్ సూపర్ ఉంది యాపల్ ఫోర్ ట్వంటీ సార్ 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 రిపోర్ట్స్ వచ్చాయా వచ్చాయి సార్ పద అయితే అరెస్ట్ చేద్దాం ఎవరిని సార్ ఇంకా ఎవరిని అయ్యా ఆ శేఖర్ వైఫ్ ని వాణ్ణి చంపింది తనే కదా ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా ఆవిడ ఉండుంటాయి సార్ 
కాదు సార్ కాదా మరి ఇంకెవరవి వాడవే సార్ వాడా వాడంటే అంటే ఆ కిల్లర్ వే సార్ కిల్లరా ఫింగర్ ప్రింట్స్ అలా అవడానికి ఛాన్స్ లేదే హలో సార్ అయిపోయింటే సార్ ఎవరు చంపారా శేఖర్ ని ఎవరు చంపిల్లరే చంపేశాడు సార్ త్వరగా పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి ఓకేనా అలాగే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సంథింగ్ ఈజ్ రా కాయిన్ సార్ ఏ సంబంధం లేకపోయినా మీరు నాకు హెల్ప్ చేశారండి చాలా థ్యాంక్స్ తప్పు చేసిన వాళ్ళు జైలుకి వెళ్ళాలి నా దృష్టిలో మీరే తప్పు చేయలేదు మీ అబ్బాయిని బాగా చూసుకోండి సరే అండి థ్యాంక్ యూ కొంచెం చేయడు పెట్టుకో అటు 